اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا بالدعاء فإن الدعاء سلاح المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم دعاء کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور دعا کے آداب شرائط کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کس چیز کی دعا مانگنی چاہیے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے کس چیز کی دعا کرنا چاہیے اور کس چیز کی دعا کریں اور خدا سے کیا مانگیں تو اس سوال کے جواب میں عرض ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں خصوصاً ائمہ طاہرین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منقولہ متواتر روایات میں متعدد چیزوں کی درخواست کرنے پر تاکید کی گئی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں جب انسان کو جب بھی انسان کو دعا کی توفیق ملی ان چیزوں کے بارے میں دعا کرے ان میں سے ایک گناہان موبقا کی بخشش کی دعا کرنا بہت تاکید ہوئی ہے آج انسان کو اگر دعا کی توفیق ہوئی خدا نے توفیق عطا کی تو سب سے اہم چیز جو خدا سے مانگی جائے وہ یہ ہے سب سے اہم چیز جس کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں درخواست کرے آئمہ کے احادیث میں تاکید ہوئی ہے پیغمبر گرام اسلام کے احادیث میں تاکید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گناہان موبقا کی بخشش کی دعا کرے اس حوالے سے متعدد اناوین کے تحت مختلف گناہوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور ان گناہان موبقا کی فیرست کے حوالے سے ایک طولانی فیرست میں ان میں سے جو اہم گناہ ہیں وہ کئی دفعہ مقررہ ناراض ہوا دعا کمیل میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جناب کمیل کو بھی حمد و سنہ الہی کے بعد جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ گناہان موبقا کی بخشس کی تعلیم دی ہے چنانچہ فرمایا اللہم انی اسألکا برحمت کلتی وسعت کل شئی خدا کے وصاف کے 
کو واسطہ قرار دے کر خدا کے حمد و ثناء کے بعد خداوند متعال کے اوصاف کو واسطہ قرار دے کر محمد و عال محمد پر درود بھیجنے کے بعد محمد و عال محمد کو واسطہ قرار دینے کے بعد آپ نے تعلیم دی اس طرح سے دعا کریں اللہ مغفر لی الدن بلتی تحق الاسم خدا میرے وہ سارے گناہوں کو بخش دے جو پردے چاک کرتے ہیں جو انسان کو بے آبرو کرتے ہیں گناہان موبقہ میں سے ایک وہ گناہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان بے آبرو ہو جاتا ہے اور اس گناہ کی بخشش کے لئے دعا کرنا سب سے اہم چیز ہے اور آئیمہ اور پیغمبر کے حادث میں تحقید ہوئی ہے ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جو انسان کو بے آبرو کرتے ہیں اور فرمایا اللہم مغفر لیا ذنوب اللہتی تنزل النقم خدا ہے میرے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جس سے عذاب نازل ہوتا ہے انسان پر دنیا میں اور قیامت میں دنیاوی زندگی میں بھی انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اخروی زندگی میں بھی انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس گناہ کی وجہ سے ان دو گناہوں کے بارے میں پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں تیسرا گناہ کیا ہے وہ گناہ ہے اللہم مغفر دعا کرے خدا کی بارگاہ میں جب دعا کی توفیق ملی دست بلند کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر سوال کرے خدا سے طلب بخشش کرے خدا سے کس چیز کی اس طرح دعا کرے اللہم مغفر لی الظنوب اللتی تغیر النعم خدا یا وہ میرے وہ سارے گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو نقمت میں بدل دیتے ہیں زندگی نعمت ہے اولاد نعمت ہے مال نعمت ہے مقام نعمت ہے اقتدار نعمت ہے کرسی نعمت ہے خوش و اقارب نعمت ہے ہمسایہ پڑوسی نعمت ہے لیکن کبھی انسان کی گناہ کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں نقمت میں بدل جاتا ہے لہذا فرماتے ہیں ان نعمتوں کو وہ گناہ ہے جو ان نعمت صحت نعمت ہے لیکن یہی صحت کبھی گناہ ہے کبیرہ کا سبب بنتا ہے نقمت اور عذاب میں بدل جاتا ہے انسان کے لئے جیل کے سلاخوں کے پیسے جانا پڑتا ہے اس صحت کی وجہ سے انسان کو مال نعمت ہے غلط مصرف کرنے کی وجہ سے غلط راہ میں خرج کرنے کی وجہ سے عذاب میں بدل جاتا ہے اللہم اغفر لی الظنوب اللتی دعا کرے خدا کی بارگاہ میں پالنے والے میرے و سارے گناہوں کو بخش دے ان کلی گناہوں کو بخش دے اللتی وہ گناہ ہے جو تغیر النعم جو نعمتوں کو نقمت میں بدل دیتے ہیں اور آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے وہ کون سی گناہ ہے وہ کون سے گناہ ہے جو نعمتوں کو نقمت اور عذاب میں بدل دیتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو صحت کو نعمت خداوندی ہے نقمت میں بدل دیتا ہے وہ کون سا گناہ ہے جو مال اور دولت نعمت ہے انسان کے لئے وہی وسیلہ عذاب اور نقمت بنتا ہے وہ کون سے گناہ ہے اولاد انسان کے لئے زینت الحیات الدنیا ہے دنیا کی زینت ہے لیکن یہی اولاد انسان کے لئے جو سب سے بڑی نعمت ہے نقمت میں بدل جاتا ہے کیوں انسان کی گناہوں کی وجہ سے مال عذاب میں کیوں تبدیل ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے صحت بجائے اس کے نعمت الہی ہے نعمت کے بجائے یہی صحت باعث عذاب بنتا ہے کیوں گناہوں کی وجہ سے 
اللہ محفل یزنوب التی تو غیر النعم خدایا میرے ان سارے گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو نقمت میں بدل دیتا ہے اب سوال یہ ہے وہ کون سے گناہ ہے جو انسان کی نعمتوں کو نقمت اور عذاب میں بدل دیتا ہے اس سوال کے جواب میں امام سجاد علیہ السلام زین العابدین سید الساجدین عبادت گزاروں کی زینت نماز گزاروں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار سید و ساجدین اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے انسان کی نعمتیں نقمت میں بدل جاتا ہے وہ ظلم ہے دوسرے انسانوں پر ظلم کرنا ظلم کرنے سے انسان کی تمام نعمت جو وہ نقمت میں بدل جاتا ہے ظالم انسان کے لیے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں نعمت اسے نصیب نہیں ہوتی الباغی علی الناس پہلا گناہ جس کی وجہ سے نعمت نقمت میں بدل جاتا ہے لوگوں پر ظلم کرنا اور حق سے سرپیچی کرنا یہ پہلا گناہ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے نعمت نقمت میں بدل جاتا ہے عذاب میں بدل جاتا ہے فرماتے ہیں وکفران النعمہ کفران نعمت کرنا نعمت پر شکر ادا نہ کرنا خدا نے صحت دی ہے لیکن خدا کی بندگی نہیں کرتے شیطان کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں تو یہی زندگی یہی صحت انسان کے لئے نقمت میں بدل جاتا ہے اور اس کے آثار بھی دائمی ہیں اخروی زندگی میں ظالم کفران نعمت کرنے والا مشرق کافر عبادی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور تیسرا گناہ جس کی وجہ سے نعمت نقمت میں بدل جاتا ہے وَالزَّوَالُ عَنِ الْعَادَةِ فِي الْخَيْرِ اچھی باتوں کا عادی ہو کر پھر چھوڑ دینا نمازی تھے نماز چھوڑ دیا اس کے مال و دولت صحت زندگی سب کچھ عذاب میں بدا اس کے لئے باعث نقمت بنتا ہے نمازی تھے مومن آدمی تھے منافق بن گیا شیعہ علی تھے افراد و تفرید کی وجہ سے گمراہ ہو گئے امامت کا انکار کرنے لگا اولاد زہرہ ہے لیکن امامت کا انکار کیا دنیا کی مال و جاہ کی وجہ سے حالانکہ چیزیں نعمت تھی وَالزَّوَال عَنِ الْعَادَةِ فِي الْخَيْرِ خدمت خلق کرتے تھے پہلے شیطان نے اکسایا کیا تم سب کا ٹھکیدار ہو اپنا بینک بیلنس بڑھاؤ دوسروں کی کیا دنیا کی فکر پڑی ہے کیا تم سب کا ٹھکیدار ہو راہ خدا میں انفاق سے روک دیا وہی مال انسان کے لئے جو نعمت تھی ہم دنیا میں سر بلند اور سر افراز رکھتا تھا انسان کو جو بھی دیکھتا ہے کہتے ہیں واقعا یہ مومن آدمی ہے کھلے دل کا آدمی ہے غریب پرور ہیں لوگ فاخر کرتے تھے لیکن جب اپنا بہنس بڑھانا شروع کیا ظاہری طور پر لوگ سلام شاید کریں لیکن جب چلے جاتے ہیں تو پیٹ پیچے بولتا ہے کنجوس آدمی ہے یہ دنیا میں اور آخرت میں جمع کرتے جائیں فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اللہ کے راہ میں انفاق کیے بغیر جمع کرتے جاؤ بینک بینلز بڑھاتے جاؤ حلال طریقے سے بھی کماؤ حرام طریقے سے بھی کماؤ لیکن جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اسی کو جو ہے جہنم کے آگ میں سرخ کر کے جو ہے اسی چاندی اور سونے کے سکوں کا 
اس کے پورے جسم پر مہر لگا دے گا اسی کے ذریعے عذاب دلائے گا وہ ترک و شکر ناشکری کرنا امنیت جیسی نعمت انسان کو خدا نے عطا کیا ہے صحت جیسی نعمت عطا کی ہے شکر الہی کے بجائے خدا کی بندگی کرنے کے بجائے رات کی تاریکی میں اٹھ کر دو دفعہ تہ دل سے یا اللہ کہنے کے بجائے رات میں جو ہے وہ شراب اور کباب کے پروگراموں میں شرکت کرتا ہے تو انسان دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے آخرت میں بھی جبکہ رات کی تاریکی میں اسے چاہیے تھا اس صحت اور دولت کے شکریہ کے طور پر جب سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو اس وقت اٹھ کر تہ دل سے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے تہ دل سے ایک دفعہ یا اللہ کہتا تو ہم دنیا میں سرخ رو ہوتے ہم اخروی زندگی آباد ہو جاتی لیکن افسوس و ترک شکر شکر الہی کا چھوڑنا وسطنا المعروف امر بالمعروف سے روگردانی کرنا کوئی کہیں قبلہ نماز پڑھے اس کے جواب یہ دے نماز میرے مولا نے پڑھی ہے استناع معروف ہے یہ اس کی زندگی نقمت میں بدل جاتی ہے دنیا میں بھی ظلیل ہوتا ہے آخرت میں بھی خدا نے حکم دیا ہے عقیم الصلاة صفیر میں علی نے لیلت الحریر میں چار لاکھ چھے لاکھ صفیر کے جنگ میں مارے گئے ہیں مسلمان جنگ جب عروش پر تھے تو کسی نے آگے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے امام نے فرمایا احسن بے شک کسی اور نے کہا اس وقت نماز فرمایا ہم اسی نماز کے قیام کے خاطر تو معاویہ سے لڑ رہے ہیں وَإِلَّا ہمیں لڑنے کی ضرورت تھی کیا تھی وَإِلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ تو وہ بھی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں پانچ دیم نماز وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اقامہ نماز نہیں کرتے روح نماز کو ختم کر دیا ہے اسلامی معاشرے سے ہم اسی نماز کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں اس جنگ کے خطرناک ماحول میں نماز خوف پڑی سعید شہدہ نے آخری وقت میں زہر آشور کے قیب آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ دس بچے ہوئے تھے اپنے اصحاب سے اقامہ نماز کیا اب ہم ہم سے کہا جاتا ہے رات دن سینہ زنی کریں گے پیٹیں گے زنجیر زنی کریں گے ارتالیس گھنٹے سینہ زنی کریں گے لیکن کہیں پانچ منٹ کے لئے ذرا مجلس کو روک کر آزاداری کو روک کر نماز پڑھیں تو جواب یہ ملتا ہے واقع مجھے خود کراچی میں کسی نے کہا ہے نماز میرے مولا نے پڑھی ہے تیرے مولا نے خود اپنے لئے نماز پڑھی ہے تمہیں کیا ملا کہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا تم اپنے مولا سے بھی آگے بڑھ گئے ہو کیا علی سے زیادہ تم خدا کو سمجھتے خدا کے حقیقت کو تم نے سمجھا ہے علی سے زیادہ حسین سے زیادہ کیا تم نے اسلام کو سمجھا ہے وستناع المعروف نیک اور معروف اور نیک سے احکام الہی سے سر پیچی کرنا یہ نعمت کو نعمت میں بدلنے کا سبب بنتا ہے ایک اور گناہ جس کی وجہ سے نعمت نعمت میں بدل جاتا ہے اسیان العارف یہ سید السجاد کے کلام ہے میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں کون سے کون سے گناہ ہے جس کی وجہ سے نعمت نعمت میں بدل جاتا ہے اور اس کے آثار دائمی ہیں ہم دنیاوی زندگی میں ہم اخروی زندگی میں فرماتے ہیں یہ لوگوں پر ظلم کرنا کفران نعمت کرنا اچھی باتوں کا عادی ہو کر پھر چھوڑ دینا اور شکر ناشکری کرنا اور معروف سے سر پیچی کرنا احکام الہی سے سر پیچی کرنا اسیان العارف خدا کی معرفت رکھتے ہوئے گناہ کرنا اس سے انسان کی نعمت جو انسان کو خدا نے دنیا میں عطا کی وہ نقمت میں بدل جاتا ہے 
و تطاول الناس لوگوں پر برتری جتلانا بڑا بننا بڑا پا بڑا بننا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس سے انسان کی نعمتیں زائل ہوتی ہے بلکہ ہدائی بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اسی لیے امیر المومنین رات کی تاریکی میں مسجد کوفے کی چھت پر جا کر داری ہاتھ میں پکڑ کر مناجات کرتے تھے الہی کفا بھی فخرن ان تکون علی ربا و کفا بھی عزن ان اکون اللہ کا ابدا رات کی تاریکی میں علی جو دعا کرتے تھے یہی تھے ہر روز اس دعا کو تکرار کرتے تھے آدھی رات میں مسجد کوفہ کے چھت پر جا کر علی کے لیے فخر و مباحات کے لیے اور کچھ بھی نہ ہو شجاعت بھی نہ ہو خیبر و خندق اور ہجرت کا واقعہ بھی نہ ہوتا وہ دلیری بھی نہ, 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 نہ ہوتی علی میں تو علی کے لیے فخر و مباحات کے لیے یہی کافی تھا کہ علی تیرا بندہ ہے اور خاک پر سر رکھ کر مسجد کے چھت کے خاک پر سر رکھ کر گریا کرتے ہوئے فرماتے تھے الہی عبید کا بھی فنا ایک مسکین کا بھی فنا ایک فقیر کا بھی فنا ایک سبحان اللہ علی وہ اور ہم یہ پھر کہتے ہیں ہم علی کے پیروکار ہیں علی اپنا بھی طالب کی توہین مت کرو کم از کم اب جو کچھ کرنا چاہے کرے لیکن علی اور حسین کی توہین نہ کر خدا کے لیے ایم طاہرین کی توہین نہ کرو خدا کے لیے اہل بیت کی توہین نہ کرو خدا کے لیے مکتب شاہ کی توہین نہ کرے خدا کے لیے علی رات دن میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور اب وہ آجی پانچ وقت کی نماز میں نہیں پڑھتے پھر کہتے ہیں ہم علی کے مولائی ہے کیسے مولائی ہے علی ہزار رکعت نماز پڑھے امام المومنین مومنین واجب نمازیں بھی نہ پڑھے پھر ادعا کرے ہم علی کے ماننے والے حسین کے ماننے والے تیروں کی بارش میں حسین نماز قائم کرے اور حسین کے ماننے کے ادعا کرنے والے زندگی بر قبلے کی طرف رخ نہ کرے کون سے پیروکار ہیں وہ اشیان العارف خدا کو پہچانتے ہوئے گناہ کرنے سے انسان کی نعمت نقمت میں بدل جاتی ہم دنیاوی زندگی میں ہم اخروی زندگی و تطاول اعلی الناس لوگوں پر برتری جتانے سے بڑا بننے سے تکبر کرنے سے تکبر کرنے کے کسی کو حق نہیں ہے خدا مند متعال حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں والکبر یا اور ہدائی تکبر کا حق صرف میرا حق ہے تکبر کا حق صرف مجھے ہے حتیٰ پیغمبر خاتم کو بھی حق نہیں ہے اسی لیے اشد و ان محمد ابد رسول واجب قرار دیا ہے کوئی اسی وجہ سے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بڑی شخصیت عالم اسلام میں نہیں ہے ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے دیکھو تکبر اس جملے کو تکرار کرے تاکہ انسان متکبر نہ بن جائے واجب قرار دیا اشد و ان محمد ابد و رسول محمد اللہ کے بندے ہیں اور ایک اور گناہ جس کی وجہ سے نقمت نعمت نقمت اور عذاب میں بدل جاتا ہے والاستهزاء بهم والسخرية منهم لوگوں کا ہنسی مزاق اڑانا بیچارے لوگوں کا مومنین کا مزاق اڑانا لوگوں کا ہنسی مزاق اڑانے سے انسان کی نعمت نقمت میں بدل جاتا ہے انسان کو خدا نے جو نعمت عطا کی ہے وہ عذاب میں بدل جاتا ہے نقمت میں بدل جاتا ہے خدا وند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے اللہ مغفر لیا ذنوب اللتی 
tahtikul isam. Allahumma gfir. Liyaz zunub allati tunzilun niqam. Allahumma gfir. Liyaz zunub allati tughayyirun niqam. Bihaqq Muhammad ve alihi tayyibin attahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.